ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റോസ് ഫ്ലവർ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പോൾ അവരെ ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാണാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നോക്കാം ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വേവിച്ച് അതിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു നാലോ അഞ്ചോ പീസ് എടുത്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വലിയുള്ളിയാണ് ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഇത് അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇടുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മാ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബോളാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒരേ വലുപ്പാണ് പിന്നത്തത് കുറച്ച് വലുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടൂ ഇനി മസാല എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറവ് എടുക്കണം ഇതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണേ ഒട്ടും തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട പതുക്കെ എടുത്താൽ മതി നമ്മളത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ റോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കണേ എന്നിട്ട് പതിയെ അത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിയെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് 
അടുത്ത ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിന്നോളും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു റോസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ആ ഭാഗത്തോടെ നമ്മുടെ മസാല അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇതുപോലൊരു ചീനച്ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും പാനോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതേ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ റോസ് ഫ്ലവർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നണം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ ഇതേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്